Halo, hai. <coughs> namaskara, yallari, namaskara. Sharon was supposed to Yallari, namaskara. Namaste, namaste. Hello, Namaste. Now we go to start Marona. Class start Marona. Okay, Namaste, Larry, Namaste. Namaste. Kala Kala Katakante Tamamanatana, Samra Jagalana, Visterna Madikundo, Aluka Madidanta, on the Prashita Vagiranta Manatana Yavandre Ganga Manatana, Snetre, Karnataka Rajadi Tias Dali, Atua Dakshinavarti Tias Dali, Karnataka Rajavana, Atanta Sudirgavagi. Atenta Hechina Gunamata the Variga Aluke Madidanta, and the Vishista Vagiranta Manatana Yavandre, Yaru Ganga Manatana, Nimgotarli, Gangaru Gangaru Yelari Kalastaidia. Yes. Okay, okay, start Marana. Prachina Kaladali, Karnataka Rajavana, Tanta Sudirgavagi, Aluke Madidanta, Manetana Yaudu Andre, Adu, Ganga Manetana, Gangaru, Krista Shaka, Murura Ivatarinda, Saura the Nakaravarege, Krista Shaka, Munura Ivatarinda, Saura the Nakaravarege, Idi Karnataka Rajadali. Attend the Sudurgawagi, Aluke Madidanta, on the Sresta of the Manetana Yavandra Ganga Manetana, Snetare, but Nai Agri had the Karnataka Dali, Ati Dirgavadi, Karnataka Raja Dali, Karnataka Raja Dali, Ati Dirga Avadi Avarege, Avadi Matu Shanti in the Shanti Utavagi Shanti Utavagi Alvika Madidanta on the Manatana Yavandre, Adu Ganga Manatana Shanti in the Sahani in the Talmi in the Karnataka Rajadali, Tanta Sudurkavagi Adam Adanta Manatana Yavandre, Adu Ganga Manatana Nimbutterly Dakshinabarata on Nadanta Matamadra Sutantra Manatana under the Shatavana Manatana Dakshinabarata on Shanti in the Sahani in the Aluka Madanta on the Manatana Yavandra, Shatavana Manatana Karnataka Rajavana Nadanta, Matamala Manatana Yavandre, Adu Kadama Manatana Acha Kanada the Matamala Manatana Acha Kanada the Matamala Manatana Yavandra, the Kadama Manatana, Snetre, Adu Bitre Karnataka Rajadali, Atis Sudurga, Aluka Varege, Atenta Sudurga, 
ಆಳ್ವಿಕೆವರಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನದ ಮೂಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಗಂಗಾ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗರು ಗಂಗರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಮಾನವಸ್ಥರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮದಗಜ ಮದಗಜ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ಮದವೇರಿದ ಆನೆ ಮದ ಏರಿದ ಆನೆ ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಲ ಮದಗಜ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಮದಗಜ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಧಾನಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುವಲಾಲ 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 ಮಾಕುಂದ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ಮಾನ್ಯಪುರ ಕುವಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ತಲಕಾಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋಲಾಲ ಕೋಲಾರ ಮಾಕುಂದ ತುಮಕೂರು ಮಾನ್ಯಪುರ ಮಾನ್ಯಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲಮಂಗಲ 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 ತಲಕಾಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾರ ಕುವಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ಕುವಲಾಲ ಕುವಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ಕೋಲಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾಕುಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯಪುರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿದೆ ತಲಕಾಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವರಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್
ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಈ ಮನೆತನದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಜೈನ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆತನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಜೈನ ಮನೆತನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಕಾರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಧ್ರುವಿನೀತ ಈ ಮನೆತನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಧ್ರುವಿನೀತ ಧ್ರುವಿನೀತ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ 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 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಷ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಸುಮ್ ಕುತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರ್ವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾದವರು ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಈ ಕೋಲಾಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ ತುಮಕೂರು ಮಾಕುಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯಪುರ ಬೆಂಗಳೂರ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿದೆ ತಲಕಾಡು ಮೈಸೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೆನಪಿ ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಯಾರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಯಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಇದ್ದ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಧನಂಜಯ ಎಂಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಆ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಭರತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರನಿದ್ದ ಆ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಭರತ ಭರತನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರಿಗೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರನಿದ್ದ ಆ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗ ಇದ್ದ ಆ ಭರತನಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ದಡಿಗ ಮಾಧವ ಆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಭರತ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ಒಬ್ಬಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳಂತೆ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ಒಬ್ಬಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಭ
ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಜೈನ ಮುನಿ ಆ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಜೈನ ಮುನಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಮಠದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಮತ್ತು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಾಗ ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಗುಂಟ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಗುಂಟ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹ ನಂದಿಯ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಲಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈನ ಮುನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಜೈನ ಮುನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಇವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಸಾಮಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ನಂತರ ಅವರೇ ಇವರು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಇವರು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮತ್ತು ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಗು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಗಂಗರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಗು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಜೈನವನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಗುರುಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಗು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಪಂಗಡದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಪಂಗಡದವರು ಗಂಗವಾಡಿಕರು ಗಂಗವಾಡಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಂಗರು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಗು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಗಂ
ಈತನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಂಗಣಿ ವರ್ಮ ಕೊಂಗಣಿ ವರ್ಮ ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನ ಏನೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ಕೋಲಾಲ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾಕುಂದ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮಾನ್ಯಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿದೆ ತಲಕಾಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರುವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಚಾವುಂಡ ರಾಯ ಚಾವುಂಡರಾಯ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಹಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಲಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದಡಿಗನಿಗೆ ಕಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಡಿಗ ದಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಎಂದರೆ ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಇದು ಮೈಸೂರು ಇದು ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ದಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಂತ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇವರು ಒಂಥರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಜಾಕ ಮಾಡಾರ ಮಂದಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಡೇಂಜರ್ ಜನಾಂಗ ಇದು ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಸುಮ್ ಪಡ 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 ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋರು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಬಾಣರು ಅವರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವನಿಗೆ ಅಂಜಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುದು ಇಂದು ಬಂದು ವಿಷ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂದು ಹೊಡೆಯೋದು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವಂತರ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೂ ಬೇಡ ಇವನು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಉಂಡು ತಿಂದು ಬಿದ್ದು ಅದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತೋಗಮ್ಮ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕದ್ದಿ ಕಡಿದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ ಡೇಂಜರ್ ಜನಾಂಗ ಅದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಅಂತಾನೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ರೈತರು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಬೃಹತ್ ಬಾಣರನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಬೃಹತ್ ಬಾಣರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಗಂಗ ಮನೆತನವನ್ನ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗರು ಎನ್ನುವರು ನಾಡಿಗರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಮನೆತನವನ್ನು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಂಗ ಮನೆತನಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು
కోలాల మాకుంద మాన్యపుర తలకాడు కోలాల కోలార మాకుంద తుమకూరు మాన్యపుర బెంగళూరిన నెలమంగల తలకాడు మైసూరు ఈ మనతనకి ఇరవై ఎనిమిది సరే తొంభత్తారు సావర నాడిగరు తొంభత్తారు సావర నాడిగరు హరిదర స్నేహితరు ఈ మనతనద స్థాపకనాగిరువంత యారు ఆగలు హేళిద నిమిగి ఈత ఈ బాణరన సోలిసి సలవై ఈతనికి ఇరువంత బిరదేనందరే బాణ వంశ వనదావానల ఎంబు బిరదనంది ఈ సామ్రాజ్యం కడతానే బాణరన్న బుడ సమేత సుట్టు హాకేదంత అరసాంతరత బాణరన్న బుడ సమేత సుట్టు హాకేదంత అరస యారు అందరే ఈత ఈత జైన ముని సింహనంది తమ గురుగుల సలవాగి శివముఖ జిల్లేలి ఒంది దేవాలయ కట్టస్తారే అది దేవాలయ ఉందరా దుండలి ఎంబల్లి జీనాలయ జైన ధర్మదల్లి యోగ ధ్యాన ప్రాణాయామ మాడి సంపూర్ణమై కొనే దినమానగళల్లి ఎస్ అవే మాకుంద మాన్యపుర తలకాడు అనుక్రమవాగి అవర సామ్రాజ్యగలు రాజ రాఘవేంద్ర అవరే శివముఖ జిల్లెయ దుండలి ఎంబల్లి జినాలయం కట్టస్తాన తన గురుగళాగిరువంత తన గురుగళాగిరువంత సింహనంది గురుగల సలవాగి శివముఖ జిల్లెయ దుండలి ఎంబల్లి ఒంద ప్రసిద్ధవాగిరువంత జినాలయవన్న కట్టిసిద ఎస్ నెక్స్ట్ యారు అందరం మాధవ స్నేహితరే మాధవ నాలుగునూరింద నాలుగునూర మూవత్తైదు దడిగన మగనాగిద్ద ఈత ఆరంభద గంగరాజ్యవను సురక్షిత మత్తు సువ్యవస్థింద నోడికొండ అంత హేళి కెలవు బుక్గళ్ళిదే మాధవ అతన తమ్మనాగిద్ద అంత ఒంది కెలవు బుక్గళ్ళి అదేనే ఇర్లి ఈ మనెతనద ప్రసిద్ధ దొరె యారందరే దుర్వినీత దుర్వినీత గంగ మనెతనద ప్రసిద్ధ దొరె యారందరే దుర్వినీత ఈతన కాలవధి ఈతనక దుర్వినీతన కాలవధి యాక్చువల్లీ ఈతన కాలవధి ఐదు నూర ఐవత్తైదరింద ఆరు నూర ఐదు ఉం ఇదు స్వల్ప మిస్టేక్ ఆగిదె ఈతన కాలవధి ఐదు నూర ఐవత్తైదరింద ఆరు నూర ఐదు యారు దుర్వినీత గంగర ప్రసిద్ధ దొరె గంగర ప్రసిద్ధ దొరె గంగర ప్రసిద్ధ దొరె ఐవత్తు వర్షగల కాల రాజ్యభారవను మాడతాను ఐవత్తు వర్షగల కాల కర్ణాటక రాజ్యవన్న ఆడిదంత ఒక ప్రసిద్ధ దొరె యారందరు దుర్వినీత ఈ తన తంది యారందరు అవనీత తంది అవనీత తాయి జ్యేష్ఠావతి దుర్వినీతన తంది యారందరు అవనీత తాయి జ్యేష్ఠావతి తన తాయి ఆగిరువంత యారు జ్యేష్ఠావతి నోట్ మాడి నోట్ మాడి ఎస్ తంది యారందరు అవనీత తాయి జ్యేష్ఠావతి ఈత తన తాయ ప్రదేశవాగిరువంత పొన్నాట పొన్నాట ఎందరే ప్రస్తుత మైసూరిన హెచ్డి కోటె మైసూరిన హెచ్డి కోటె పొన్నాట పొన్నాటవను వశపడిసికొండను ఈతన బగ్గె తెలిసువ శాసన యావుందర నల్లాళ తామ్రపట శాసన దుర్వినీతన బగ్గె తెలిసువ శాసన యావుందర నల్లాళ నల్లాళ తామ్రపట శాసన తామ్రపట శాసన నల్లాళ తామ్రపట శాసన స్నేహితులు వెరీ ఇంపార్టెంట్ నల్లాళ తామ్రపట శాసన ఈత నీరావరిగాగి అనేక కెరేగా నిర్మిస్తుంది అని తెలుస్తుంది దుర్వినీత ఒక సాహిత్య ఆగిద్ద సాహిత్య ఆగిద్ద దుర్వినీత ఒక సాహిత్య ఆగిద్దు ఈత భారవీయ భరదంత కిరాతార్జునియ అనువంత కృతి భారవీయ భరదంత కిరాతార్జునియ అనువంత కృతిగా భాష భరితానే భాష భరితానే గుణాడ్యన వడ్డాకత కృతి అన్న సంస్కృతకి అనువాద మాడతానే నా మాన్య హేళ్తా ఇద్దెవు గుణాడ్య గుణాడ్య అందరే శాతవాహన మనెతనది ఇతిహాసవన్న నావు గుణాడ్యన బృహత్ కథ అతు వడ్డ కథ అనువంత కృతి అంద అధ్యయనం మాడుతీవి ఓకే నోట్ మాడి గుణాడ్యన వడ్డ కథ కృతి అన్న నమ్మ భాష ఎన్నొబ్బరిగా అర్థ ఆగదే ఇద్దరు అన్న పైశాచి భాష అని కరీతారు ఆ పైశాచి భాషలో బెరద కృతి యావుందరే గుణాడ్యన వడ్డ కథ ఈ వడ్డ కథ కృతి అన్న వడ్డ కథ కృతి అన్న సంస్కృత భాషకి భాషాంతరం మాడినంత వ్యక్తి యారు అందరే ధ్రువినీత అష్టే అల్లదే పూజ్యపాద దేవానందియ దేవానందిగళిగె ఆశ్రయదాతనాగిద్ద 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 యారు అందరు దుర్వినీత దేవానందియ ప్రసిద్ధవాద కృతి యావుదు యారు హేళ్తారి దేవానందియ ప్రసిద్ధవాద కృతి దేవానందియ ప్రసిద్ధవాద కృతి శబ్దావతార శబ్దావతార వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ శబ్దావతార దేవానందియ ప్రసిద్ధవాద కృతి యావుందరే శబ్దావతార ఎస్ 
ಶಬ್ದಾವತಾರ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಕೃತಿ ಓಕೆನಾ ದುರ್ವಿನೀತ ದುರ್ವಿನೀತ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಐದು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಆರ್ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಅವನ ಹೆಸರದ ದುರ್ವಿನೀತ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನ ಹೆಸರು ದುರ್ವಿನೀತ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ತಂದೆ ಅವನೀತ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ತಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ತಾಯಿ ಊರು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪೊನ್ನಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೊನ್ನಾಟ ಮೈಸೂರಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ಪೊನ್ನಾಟ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಲಾಳಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರಕನನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರಕನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರುವಿನೀತ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಈತನ ತಂದೆ ಅವನೀತ ತಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ಈ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈತ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದುರುವಿನೀತನ ಸಾಧನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಗುಣಾಡ್ಯನು ಬರೆದಂತ ಗುಣಾಡ್ಯನು ಬರೆದ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಅಥವಾ ಒಡ್ಡ ಕಥಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಬಾರವಿಯ ಬರದ ಕಿರಾತ್ ಯೋಜನೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂಜಪಾದ ಅಥವಾ ದೇವಾನಂದಿಯ ಶಬ್ದಾವತಾರದ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ದೇವಾನಂದಿ ದೇವಾನಂದಿಯ ದೇವಾನಂದಿ ದೇವಾನಂದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ತನ್ನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ ಈತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಿರ ಹೊರತು ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆಗಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಯುದ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನ್ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಏಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಏಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ
ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಎಷ್ಟೋ ಅರಸರ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ ಹೊಡಿರಿ ನಾವು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರ ಬರ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಬೆಕ್ಕದವರು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬೆಕ್ಕದಂತ ಅರಸರು ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡಿದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅರವತ್ ಗಂಡ ಮಗ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವ್ ಹೆಂಗ್ ಉಳುಗನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಬರೆದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಯಾವ್ದು ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೇ ಫೇಮಸ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಭಯಂಕರ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೊರೆಗಳು ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹ್ಮ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವಂದ್ರೆ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಇವನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುಗ್ಗಮಾರ ಅಂತ ದುಗ್ಗಮಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುಗ್ಗಮಾರ ದುಗ್ಗಮಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಯಾರ ಮಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಯಾರು ಒಂದನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಮಗ ಸ್ನೇಹಿತ ಹ್ಮ್ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಮತ್ತು ದುಗ್ಗಮಾರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಂದು ಹೋರಾಟ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗಮಾರ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ದುಗ್ಗಮಾರ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನು ದುಗ್ಗಮಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಸಾರಿ ದುಗ್ಗಮಾರ ಅನ್ನುವಂತ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಗ್ಗಮಾರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರಾಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಧ್ರುವ ಧ್ರುವ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಾಯುವವರಿಗೆ ಈತನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಧ್ರುವ ಈತನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಧ್ರುವ ಮಾನ್ಯಕೇಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯಕೇಟದಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಯಾರನ್ನ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನ ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬರೀತಾನೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಬರೆದ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಜಾಷ್ಟಕ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇತು ಬಂಧು ಸೇತು ಬಂಧು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಮಾರ ತರ್ಕ ಎರಡು ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಶಿವಮಾರ ತರ್ಕ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಸೇತು ಬಂಧು ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶಿವಮಾರ ತರ್ಕ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಸೇತು ಬಂಧು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಚ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈತನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾವುಂಡರಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲನ
ರಾಜ ಯಾರು ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಸಂದಿದಂತ ಗೌರವ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಾಯ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಯಾವಂದ್ರೆ ರಾಯ ಈತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದಿತ್ತು ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಳಿದ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನೋ ಅವ್ರು ಯಾರ ದುರ್ವಿನೀತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸುಡುಗಡೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈತ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ತೀರ್ಥಂಕರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕುರಿತು ಬರೀತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಚರಿತ್ಸಾರ ಚರಿತ್ಸಾರ ಚರಿತ್ರ ಸಾರ ಚರಿತ್ರ ಸಾರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಈತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಯ ಅಂತ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದು ಯಾವಂದ್ರೆ ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ಸಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ತಾಯಿ ಯಾರು ಚಾವುಂಡರಾಯನ ತಾಯಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ತಾಯಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಅದು ದುರ್ನೀತನ ತಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಳಿಕಾ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಯಾರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಂದ ಬಂದಂಗಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಚಾವುಂಡರಾಯನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರ
ಬಿದ್ದ ವಾದ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಚಾವುಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೀರ್ ಬರ್ತವೆ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ ಒಂದರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ 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 ಇದನ್ನ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಇದರ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯಮಲ್ಲ ಯಾರ್ ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳವೆ ಐದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೇಣೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರವಣಗಳುಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಧರ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ವೇಣೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಐದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಈ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಜೈ ಜೈ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಜೈನರ ಕಾಶಿ ಜೈನರ ಕಾಶಿ ಜೈನರ ಕಾಶಿ ಅದು ಜೈನರಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಖರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಈ ಮೌಂಟ್ ಅಬುದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದಿಲ್ವಾರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಅನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಉದಕ ಮಂಡಲ ಊಟಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರತ ಚಕ್ರತವನು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಉದಕ ಮಂಡಲ ಊಟಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಆ ಮೌಂಟ
ಲೂನಿ ನದಿ ಮಾಹಿ ನದಿ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಪರ್ವತ ಇದೆ ರೇಷನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಪರ್ವತಗಳು ರೇಷನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಗುರು ಶಿಖರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮ ಗಿರಿಧಾಮ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಇಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ರೇಷನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಹುಡುತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಒಂದು ಸಬರಮತಿ ನದಿ ಲೂನಿ ನದಿ ಮಾಹಿ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಾಟ್ಗಳದಾವೆ ಒಂದು ಗೋರಾನ್ ಘಾಟ್ ಗೋರಾನ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳದಿ ಘಾಟ್ ಗೋರಾನ್ ಘಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗುರು ಶಿಖರ ಗುರು ಶಿಖರ ಅಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಹಳದಿ ಘಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಜಸ್ ಮಂಡಿ ರಾಜಸ್ ಮಂಡಿ ಟು ಪಾಲಿ ಎಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಫಿಸೋಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೊಡೆದು ಧೂಳಿ ಪಟ ಮಾಡಿಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿಬಿಡುದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಸ್ 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 ಎಲ್ಲ ಕಲಿದು ಒಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಏನಾದ ಒಟ್ಟು ಧೂಳಿ ಪಟ ಬಾಯ್ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಇವ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಇವರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಒದರಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀರ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದು ಅಜ್ಜಾಡ್ ನಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಲಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಗಿಳಿ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರತು ಸುಳ್ಳು ಕಲಿಸೋದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ 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 ಪ್ರತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕದ ರುವಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ದೇವೇಗೌಡರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಂದಿಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಜರಗಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ
ಅಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಐದನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಐದನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲು ಸುಂಬಡವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹ್ಮ್ ಇವರ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಡಳಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ನಾಡು ನಾಡು ನಾಡಿನ ನಂತರ ಕಂಪನ ಕಂಪನ ಕಂಪನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ನಾಡು ಕಂಪನ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಪುತ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಪುತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜಪುತ್ರ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 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 ಕಂಪನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಗಾವುಂಡ ಅಥವಾ ಗೌಡ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಪುತ್ರ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಂಪನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಗಾವುಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಗಂಗರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ನಾಡು ಕಂಪನ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಪುತ್ರ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಂಪನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಅಂತ ಗಾವುಂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಿ ನೆನಪಿಟ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹ ಇನ್ನ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇನ್ನ ಖಜಾನೆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿರಿಯ ಭಂಡಾರಿ ಹಿರಿಯ ಭಂಡಾರಿ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ ಪುರೋಹಿತ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಖಜಾನೆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿರಿಯ ಭಂಡಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ ಬಹುಶಃ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಡು ಕಂಪನ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಷಯಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾವುಂಡ ಗಾವುಂಡ ಅಥವಾ ಗೌಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹುದ್ದೆ ಇತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾ ಮಂತ್ರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಆರ್ಥಿಕ ನೋಡಿದಾಗ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಮೇನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ
ಬೇರುಂಡ ಕೋಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭೂಕಂದಾಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಡತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಡತ ಕಡತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕಡತ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವಂದ್ರೆ ನೇಕಾರಿಕೆ 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 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜಯಪುರ ತಲಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ತಲಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ತಲಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೇಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ನೇಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೇಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಫೇಮಸ್ ಇವರು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವರ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗದ್ಯಾಣ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಗದ್ಯಾಣ ಆ ಗದ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ತಂದ್ರೆ ಆನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಆನೆಯ ಮುದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಾತವಾನರ ರಾ ಶಾತವಾನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಗದ್ಯಾಣ ಕರ್ಷಪಣ ಕದಂಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಮಟಂಕ ಪದ್ಮಟಂಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಣ್ಯ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗದ್ಯಾಣ ಆ ಗದ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತ ಕೃತಿ ಮದಗಜ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಲೇಖನಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಫೇಮಸ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮರುಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮರುಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಲಾರದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಭೋಗ ನಂದಿ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ ನಂದಿ ದೇವಾಲಯ ನರಸಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನರಸಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮರಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ ನಂದಿ ದೇವಾಲಯ ನರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರಸಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 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 ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಬರೆದಂತ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಬರೆದ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಬರೆದಂತ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಬರೆದ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಬರೆದ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಬರೆದಂತ ಚಾವುಂಡ ರಾಯ ಪುರಾಣ ಫೇಮಸ್ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ ಫೇಮಸ್ ನಾಗವರ್ಮನ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನಾಗವರ್ಮನ ಚಂದೊಂಬದಿ 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 ದೇವಾನಂದಿಯ 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 ಶಬ್ದಾವತಾರ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಹೇಮಸೇನನ ಹೇಮಸೇನನ ರಾಘವ ರಾಘವ ಪಾಂಡವೀಯ ಪಾಂಡವೀಯ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಗಜಾಷ್ಟಕ 
ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಫೇಮಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವತ್ತ ಗಂಗಾ ಮನೆತನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾದವರು ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಮದಗಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾಲ ಮಾಕುಂದ ಮಾನ್ಯಪುರ ತಲಕಾಡು ಕೋಲಾಲ ಕೋಲಾರ ಮಾಕುಂದ ತುಮಕೂರು ಮಾನ್ಯಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಲಕಾಡು ಮೈಸೂರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರ್ವಿನೀತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಜಕುಮಾರನಿದ್ದ ಆತನ ಮಗ ಭರತ ಅವ್ರ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಈ ಈ ಮನೆತನದ ದಡಿಗನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಗಂಗರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರ ಜಯನ ಮುನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಜಯನ ಮುನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ನಂದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗುರುಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಯುವರಿಗೆ ಇವರು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಗಂಗಾ ಮನೆತನಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಡಿ ನಾಡಿಗರು ಗಂಗಾ ಮನೆತನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದುರ್ವಿನೀತ ಈತನ ತಂದೆ ಅವನೀತ ತಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾವತಿ ಈತ ಗುಣಾಡ್ಡನು ಬರೆದಂತ ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಗುಣಾಡ್ಯ ಅವ ಏನು ಬರದನೋ ಹಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೇನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯೇನೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಶಬ್ದ ದೇವ ದೇವಾನಂದಿಯ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಲ್ಲಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಶಾಸನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸದ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚರಕನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಾವುಂಡರಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಚಮಲ್ಲ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಈತನಿಗೆ ರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದಿತ್ತು ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಈ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಡಿ ಹತ್ತರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜೈನರ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅರಿಷ್ಟ ನೇಮಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಇಡೀ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಎಲ್ಲ ಬಸದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಸದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಭು ಬಸದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಚಾವುಂಡರಾಯ ಬಸದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಸದಿಗಳಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಸದಿಗಳು ಓಕೆನಾ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಎಸ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಾಳೆ 
ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಬದಾಮಿ ಫೇಮಸ್ ಹ <laughs>